สวัสดีครับอันนี้จะเป็นคลิปของหลักสูตร Microsoft Access Developer นะครับซึ่งเป็นคลิปในการใช้บัตรเทคนะครับโดยจะเป็นการดึงฟีเจอร์จาก Microsoft Excel เดี๋ยวมาดูกันครับอันนี้เป็น Microsoft Access นะครับใช้ได้ทั้ง Access 2010, 2007แล้วก็2003นะฮะเมื่อเราทำการสร้างฟอร์มนะครับเดี๋ยวผมทำฟอร์มแบบง่ายๆนะครับว่าโอเคมีช่องในการ Input นะครับสช่องนะฮะช่องหนึ่งเดี๋ยวจะใช้ในการแสดงผลนะฮะโดยที่ช่องแรกนั้นจะให้ทำการกรอกข้อมูลนะฮะซึ่งอันนี้ผมก็ตั้งชื่อเป็น txt นะบาทอีกช่องหนึ่งผมเป็น txt output เมื่อทำการระบุเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสร้างปุ่มมาหนึ่งปุ่มเพื่อทำการเ,เรียกใช้ฟังก์ชันบาดเทคนะครับซึ่งบาดเทคเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันนะครับที่อยู่ใน Microsoft Excel นะอันนี้ผมตั้งชื่อปุ่มว่า Command b a t Text ในการเรียกใช้นั้นเราสามารถใช้ความสามารถของ Visual Basic for Application นะครับหรือว่า VBA นะผมก็ทำการ Build Code Expression นะซึ่งในการ Build Code Expression ตอนนี้เนี่ยเราจะยังไม่สามารถเข้ามาเขียนโค้ดคำสั่งได้นอกจากว่าเราจะเรียกใช้ความสามารถของบาดเทคนะครับโดยวิธีการนั้นก็คือทำการ reference มาซะก่อนนะฮะ tools reference เ,เลือกเอา,เ,อาเลือกจากในรายการนะครับเป็น Microsoft Excel object นะครับผมคลิกเลือก Microsoft Excel อ,นะอันนี้ขึ้นกับเวอร์ชันที่มีอยู่ในเครื่องนะครับก็ติ๊กหมายถูกมานะของผมเป็น Excel 14นะครับกดโอเคนะหลังจากนั้นเนี่ยท่านสามารถทำการสร้างนะครับฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Excel ได้แล้วเช่นผมทำการสร้างฟังก์ชันชื่อว่า Excel b a t t e c h นะครับซึ่งรับค่า value นะครับเป็น double มาแล้วก็คืนค่ากับเป็น string นะครับโดยที่เรียกว่าถ้าหาก value ที่ส่งมาในเป็น0ูนย์เป็นโบโบก็โชว์เป็นข้อความว่างเปล่านะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราสามารถใช้ Object ที่ชื่อว่า worksheet dot function นะครับในการเรียกใช้ฟังก์ชัน b a t t e c h ได้อันนี้จะเป็น list รายการของฟังก์ชันในตัว Microsoft Excel ซึ่งเราสามารถเรียกใช้ได้นะครับคราวนี้ในการแสดงผลนะครับก็คือแสดงผลที่ text output นะครับ dot value แล้วก็สามารถเรียกใช้ได้โดยเรียกใช้จากฟังก์ชัน excel b a t t e c h เข้ามาได้นะโดยผมทำการส่งค่าจาก text input text บาทนะครับ dot value เข้ามาได้นะครับอ่าซึ่งเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับปุ๊บนะฮะ view นะอย่างเช่นกรอกว่า 123.45 กดปุ่มปุ๊บนะครับก็สามารถดึงเอาฟังก์ชันบาท text มาแสดงที่ตรงนี้ได้นี่คือความสามารถของการใช้ Microsoft Excel function นะครับกับการเลือกใช้ใน VBA ของ Microsoft Access นะครับโอเคก็ขอบคุณมากครับสำหรับทิปนี้แล้วติดตามทิปหน้าในโอกาสถัดไปขอบคุณครับ